నమస్తే అండి తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుగు ప్రజలకు అన్నిటికంటే బాధ ఏంటంటే ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఇంకా బాధ ఏంటంటే ఆ శవము తొమ్మిది నెలలు అయినా రాకపోతే ఇంకెంత బాధ ఉంటుంది ఇంటికాడ పరిస్థితి ఏంది ఇది అంతే ఎందుకు చెప్తున్నాం అనొచ్చు గల్ఫ్ కార్మికులు ఇవాళ ఇక్కడ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అందరికి ఉపాధి దొరుకుతుంది కార్పొరేషన్ లోన్లు వస్తాయి ఉద్యోగాలు వస్తాయంటే ఎవరికి ఉద్యోగం రాలే ఎవరికి లోన్ రాలే ఈ బాధలు భరించలేక రజకులు కానీ ఇంకా చిన్న చిన్న కులాలు కానీ ఎస్సీలు కానీ అందరు గల్ఫ్లకు పోయి బతకడానికి పోతే ఈ రైతు బంధు కింద భూములు లాక్కుంటే భూమి వేసుకోవడానికి లేకపోతే గల్ఫ్కు పోతే ఇవాళ నిర్మల్కి సంబంధించిన ఒక చందు అనే రజక వ్యక్తి తొమ్మిది నెలల కిందట చచ్చిపోయిండండి ముప్పై ఏళ్ళ వయసు ఇక్కడ ఉపాధి లేక అక్కడికి పోయిండు ఆడ తొమ్మిది నెలల కింద యాక్సిడెంట్ లో చనిపోతే తీసుకొచ్చే నాదులు లేడు ఎందుకు లేదు ఆడ ఎంబసీ ఉండాలి గల్ఫ్ కార్మికులు అన్ని రాష్ట్రాలకు ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట కేంద్రం కింద పనిచేసి ఆ ఎంబసీ వాళ్ళు ఇటు పంపిస్తారు ఈ కేసీఆర్ సార్ ను పాపం ఆరు సంవత్సరాల నుంచి పతిలాడుతున్నారు సార్ మాకు ఒకటి ఎంబసీ పెట్టండి ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ పెట్టండి మేము చనిపోతే మా శవం ఒక రెండు మూడు రోజులలో మా ఇంటికి పోయేటట్టు ఉంటది కనీసం అది చేయండి అని వాళ్ళు ఊరు వాడ వాళ్ళ అమ్మలక్కలు కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి బతిలాడుకుంటున్నారు గల్ఫ్ లో వేదికలు పెట్టుకున్నారు అయినా పట్టించుకుంటారు అంటే వీళ్ళు మనుషుల మానవ మానవత్వం లేని మృగాలు అనిపిస్తుంది అప్పుడు తెలంగాణకు రాకన్న ముందు బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఊయాలని కవితమ్మ రోజు గల్ఫ్ కంట్రీలు అన్నిటికి పోయి చందాలు వసూలు చేసుకుని కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చుకొని ఇలా కవితక్క కనబడతలేదు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు పోయారు ఎమ్మెల్యేలు కనబడతలేరు మీకు ఓటేసిన పాపానికి నరకం అనుభవిస్తున్నారు ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని ఆ గల్ఫ్ కార్మికుల ఐక్యవేదిక అవగాహన సదస్సు వాళ్ళు సంబంధించిన వాళ్ళు లక్ష్మణ్ ఉపాధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ లక్ష్మణ్ ఇంకా మిగతా సభ్యులు అందరు కలిసి చందాలు వేసుకొని పోలీస్ స్టేషన్ లు తిరిగి ఆ పేపర్లు సబ్మిట్ చేసి ఏడ్చుకుంటే వాళ్ళ సొంత డబ్బులు పెట్టుకుని మళ్ళా శవాన్ని నిన్న పంపించడం జరిగింది ఇంత దౌర్భాగ్యం ఏందండి ఉపాధి కల్పించారు పోయి చచ్చిపోయిన వాడికి ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ పెట్టరు ఇట్లనే కొనసాగితే మీ ఎమ్మెల్యేలు అందరు పురుగుల వాడు చచ్చిపోతారు నామ రూపాలు లేకుండా చచ్చిపోతారు ఆ దేవుడు అనేటువంటి ఉన్నాడు ఎవ్వరు మిమ్మల్ని ఏం బీకలేకపోతున్నాం కానీ ఆ దేవుడే మీకు ఏదో ఒక రూపంలో ఆ కరోనా వైరస్ వచ్చో ఇంకో వైరస్ వచ్చో సర్వనాశనం అవుతారు ఇకనైనా ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ పెట్టండి ఆ గల్ఫ్ కార్మికుల గోసం తగ్గించకపోతే ఆ దేవుడు అన్న చూస్తాడు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీ బుద్ధి మారకపోతే మీ భగవంతుడు కూడా కాపాడలేడు యాగాలు చేస్తారు రాముడు దేవుడు యజ్ఞాలు దేవుళ్ళ పేరు చెప్పుకుని రాక్షస పనులు చేస్తున్నారు మీ పాపాలు పోవాలంటే ఇకనైనా ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ ఐదు వందల కోట్లతో పెట్టి మీ పాపాలు పోగొట్టుకోవాల్సిందిగా మీ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు